。明月这么一走，今后超越传媒就得改名叫超传媒了。我觉得你还是先冷静冷静，再好好跟他聊聊。你还说对了，公司以后的路就得发展成超传媒。我现在最头疼的，就是这个电影项目。刚刚启动，因为林月的退出，已经有两家公司撤资了。他现在就像一个烫手的山芋，拿在手里太烫，扔了又可惜。公司要想发展，这个电影就必须要拍，而且我们要加大投资，请来比林月更火的明星撑场面。只有这样，才能维护公司的形象。无进则退。咱们得搏一搏。兄弟反目，恩将仇报。现在不知道有多少人等着看我林超的笑话，盼着超越传媒垮台。也许还有人盼着我死。我不会让他们得逞。宋元。我现在感觉到前所未有的孤独，你明白吗？你放心，不管发生什么事情，我会一直陪在你身边。向你保证，一个月之内一定融到我们电影所需要的资金。郑总吃完了再走吧，你别噎着。我来不及了。你你急着去哪儿啊？我去幼儿园上班呀，爸妈，我先不跟你说了啊。嗯、他去幼儿园上班，上什么班啊？啊，前两天芬芳来看他，他建议朵朵去幼儿园当英语兼课教师。我本来不同意的，可朵朵愿意去呀、啊。去了几次回来，心情特别好。我想啊，只要他开心，就让他去呗。芬芳是在帮咱们女儿，活了半辈子了，到现在也没弄明白，都是生活在一个地球上的人，他怎么差别就那么大呢？有像芬芳那样善良、让人心疼的人，也有林超那种。让人恨得一辈子都忘不了的混蛋，你倒是惦记着他呀。我听说，超越传媒最近为了拍电影，到处疯狂的找投资呢。你听谁说的？老秦告诉我的。林超希望从恒远那儿借款五千万呢，条件给的特别优厚。你说，要是他知道恒远被昂扬收购了？他是不是会找一个地方自己钻进去啊？你高看林超了，他的脸皮啊，比我们想象的厚得多。秦总经理，和超越传媒的谈判，我只给你规定两条原则。第一，回报率一定要尽可能的高，抵押担保的条件一定要尽可能的苛刻，要探对方的底线，直到他不能承受为止。第二，不管你开出的条件有多苛刻，这笔买卖不能给我谈黄了。高总，您这两个原则相互打架。这，我有点为难啊。打不打架是我的事，难
，你也得办。我必须跟你讲清楚。如果这笔买卖弹簧了，恒远的总经理我马上就换人。还有一点，你给我记住：恒远公司和昂扬集团是什么关系？你半个字都不能漏。这份协议的风险太大，我心里有点没底。但现在愿意拆借这么多资金给我们的，只有恒远一家。要不，咱们就得放弃这个项目，再拖下去，剧本的版权就要到期了。他们要求的回报率虽然很高，但是我可以答应。这是抵押担保的条件，实在太苛刻了。你能不能再跟他们去谈一谈？别着急，林超，这事儿我有办法，找人做些技术处理就能办到。我有过运作风投的经验，我知道该怎么做。那咱们就赌一把。合作愉快。合这样的合同竟然敢签，简直是疯了！我就是让他疯。他林超在哈佛学的是什么？不是传媒，是冒险。不说假话，干不了大事，撒谎、欺骗、狂妄自大，不计后果。他就是个赌徒，可这回他输定了。文涛，你想干什么？干什么？咱们的律师已经详细的调查过了，他提供的担保书和抵押合同全都是假的。那你还干嘛借给他五千万啊？五千万给朵朵报仇，我觉得值。一年的期限，他电影放映以后要是收不回投资，我看他怎么收场。我们这么做，是不是挖坑害人，不够光明磊落？上帝说了。人心比万物都诡诈，坏到了极处，谁能识得透呢？上帝还说了，他想灭谁，就必先置之于疯狂，这叫多行不义必自毙。是他林超，咎由自取。上映了，怎么还愁眉不展呢？如果不能达到预期的票房，我就会破产。不会的，这个项目经历了那么多波折，不都平安度过了吗？你说过的，在美国你去了三次拉斯维加斯，三次都赌赢了。我相信你的运气。好，那就借你吉言，如果票房大胜，我一定重重的谢你。
，打算怎么谢我？你要什么给你什么。我累了，给我个家吧，娶我。明白了，你从心底里一直就没有原谅过我。当初选择离开你，也是我最后悔的事。我也恨过我自己，可为了弥补当年对你的伤害，我付出了很多，你是看到了吗？林超。给我们的爱情一个名分吧。我希望电影上映的时候，你会对所有人介绍说：“我是林太太。”这叫双喜临门。知道。彤彤，妈妈小时候就住在这儿。那边那条路，小的时候，外婆经常领着妈妈从那条路去地里干活终于还是来了。我以为这一辈子再也见不到你了。宋小姐，您真守时啊！你敲诈我，真不是这意思。这次是特殊情况，岂等着用钱吗？这是最后一次，我们的生意已经两清了。你要是再敢骚扰我，我绝对不会放过你
者突然遇到一点急事，你先过去吧，我马上就过来啊。别再浪费时间了，你就直接告诉我，是谁雇你偷拍我的李先生，我们这行有我们的行规，真的是跟客户都签过保密协议的，我得对客户负责呀。好，你是谁我已经很清楚了，既然我们谈不拢，行，我报警，你等着。李先生。我说。我是，林总今天来办公室了吗？林总他就在办公室，那你让他接电话。不好意思，宋小姐，林总交代过，今天他谁的电话都不接。在民政局门口整整等了你两个小时，怎么着？你反悔了？我跟你说话呢，不愿意娶我你就直说，刷了呢。你说对了，我就是故意耍你的。我突然想起那年我在民政局门口等你，那情景应该是一模一样。怎么样？等人的滋味不太好受吧？你你这么说话，我很伤心。这么多年了，你就一点都没爱过。一直都是在跟我演戏。说到演戏，我哪比得了你呀、啊？你演的多好啊！我差点就让你给蒙了。能让我林超在同一个地方跌倒两次的人，这个世上不多。你算一个。保不心怎么这么重？我是曾经对不起你，可我已经向你忏悔了。我已经十倍百倍的补偿给你，你还要我怎么样？你
因为爱你，我愿意为你做任何事情。难道你觉得这样的惩罚还不够吗？你说你愿意为我做任何事情，我想看着你死。你现在就朝他跳下去！说是为了爱情，你兜了那么一大圈子，设计、栽赃、陷害我，这是爱情，这是阴谋。高总，超越传媒的资料都在这里了，还有我们统计过了，到昨天为止，那个电影的票房还不到一千三百万。去忙吧。这么说到目前为止，所有的票房加在一起，总共只有一千三百万，对吗？是的。林总。林总，说话。恒远公司的秦总来了，在会议室等您。秦总，真是不好意思啊。
，山不转水转。林超，没想到我们会在这儿见面吧？你什么意思？忘了告诉你们，一年多以前，恒远公司就被昂扬集团收购了。明白了，高总，你真是高，你竟然用一年的时间给我下了个套，用心良苦啊！明人不做暗事。是我给你设的套，但是你钻了。按照合同，一周之内，如果你的还款还不能到我的账上，我就只能报案了。顺便说一句，我手里有你所有伪造的抵押担保合同。我的律师已经详细调查过了，你的担保方就是一家皮包公司。是宋岩找人开的一家从未有过经营活动的公司，根本不具备担保能力。你已经涉嫌诈骗，而且是巨额诈骗。一年前你就知道这些都是假的，你是故意带给我五千万，是吧？是。花五千万送你进大牢，我认为值。至于判多少年，你自己算。小朋友们，这是爱，我爱你们。跟老师大声地说，爱，爱，我爱你们。你来的正好，拿着，这是你的讲课费。你把这些钱给幼儿园的孩子们买点东西吧。你怎么了？出什么事了吗？我觉得在家里待着特别的闷。你跟你父母又吵架了？到现在已经被逼上了绝路。我从来没有想过，曾经如此亲近的人，斗起来，下手却那么狠。我不知道接下来会发生什么。虽然我恨林超，可是我并不想看到他死不葬身之地。林超到底怎么了？他涉嫌巨额诈骗，五千万。来，我们跪下。林总。赶紧去人民医院！你说什么？我妈脑溢血住院了，我随后就到。啊！张老师，张老师。
小声点，你是谁呀？我是病人家属。啊，病人是脑出血，刚刚稳定，你得让他保持安静。哎呀，我知道了。都是我不好，我把他给毁了。他从小就带好枪，是我没有教育好他。当年李心凌说他心里有问题，我还跟他。我的错，但今天走到这一步，我是有责任的。芬芳，我真的。想再活下去了，我想去死。阿姨，你千万别这么说。可我就是死了，我也没脸去见李旭明。我跟他怎么交代呀？阿姨的情况基本稳定了，昨天晚上她睡得挺好的，你放心吧。你还好吗？还好。先过去了。没事。公司的账目都在这儿了，账面亏空很大，还有一些应付款。一点应收款都没有吗？广东那边好像还有几笔尾款，数目不是很大
一直赖着不付，以前也不当他是一回事儿，现在公司也派不出人去催讨了。明白。公司的情况，区秘书都跟我说了。很抱歉，大家几个月都没能领到工资。在这儿，我向大家保证，只要有我林月在，超越传媒绝不会欠你们一分钱。给我一个月的时间。千万当心啊！我告诉你，讨债可不是件容易的事儿，别跟人打架啊！我你还不知道，遇弱则弱，遇强则更弱，打谁呀、啊、我？这药。你说你房子也卖了，车也卖了，又成一穷光蛋了，你就老老实实的接受我这第三世界的支援吧。有件事我得嘱咐你啊，林超的事儿，你不许管，他爱怎么着就怎么着，这是他咎由自取。做梦都没想到，林超变成现在这样。他说他就是死了，都没脸去见林老师。我听他这话，心里特别难受。小姐，出去一下，有事我会叫你的。好的，高总。现在可以说了吧？林超的事情，有没有挽回的余地？我没听明白。我就是来求你的。我希望你能放过林超。孙芳。按说我求过你，你也帮了我。现在你开了口，我没有理由拒绝你。但是林超例外，一个人做了坏事，就应该受到惩罚。如果他得不到惩罚，那谁都可以做坏事了。所以，这个忙我恐怕帮不了。林超的公司倒闭了，他的财产都没收了，他的妈妈也因为脑出血送进了医院。这样的惩罚，您觉得还不够解气吗？非要把他送进监狱不可吗？
孙芳，如果你今天只是来谈林超的事情，我认为我们的谈话可以到此为止了。好，我们换个话题。这本日记。我希望您能看看，我的养父荣火丁去世了。临死前，他把我妈妈这本日记交给了我。这里面有个不一样的江建英。您以前真的误会他我想我还是不看了。关于你妈妈的事情，我已经跟你谈得清清楚楚，我和她没有任何关系。您不想看没关系，给我几分钟时间，我给你讲一讲。您一直说。我妈妈爱慕虚荣，走捷径，因为吃不了苦，才离开你，嫁给荣火丁的，对吗？可事实的真相是，他为了你，牺牲了他自己。有件事情，你从来没想过吗？为什么我妈妈跟荣火丁一结婚，你就立刻被抽调回上海读大学呢？以你的家庭成分，当时你是不可能回到上海的，对吗？要不然你不会三番五次的想要去自杀。一九七零年，我妈妈为了救你的命，为了帮你争取前程，才嫁给了当时公社书记的儿子，荣火丁。也就是说，这是一桩交易，是一桩从头到尾只有你高文涛一个人得到好处的交易。这就是事实的真相。我妈妈到死都不肯跟你透露实情，她宁愿你一辈子都恨她。这是为什么？因为他想让你安心的享受幸福，让你过得没有愧疚。什么样的女人才会这样做呀？我妈妈她爱你，胜过爱她自己。在外人眼里。我妈是个不忠的女人，在我们家人眼里，她傻到了极点。可是她不在乎。可我就不能想象，如果她地下有知，她知道她深爱的男人，这辈子都没有同情她、宽恕她，甚至恨她、厌恶她，她会有什么样的感受呢？她会不会后悔当初的选择？我希望您能好好读一读这本日记。在我放了书签那夜，我妈妈清清楚楚的写着：“我，荣芬芳，是你的女儿
否因为彤彤从你那儿拿走一万块钱？我当时心里真是充满了耻辱。我跟我自己说，这辈子我就算再苦再难，我都不会去求你。但今天，我要以女儿的身份求你，我求你放过林超。这回我就是不讲理了。我倒想看看，我这个女儿值不值五千万。我就是想知道真相，关于我的身世。你不是我高文涛的女儿，这一万块钱算我送给你的。觉得吧，人这一辈子难免犯错误，但是不能因为他犯了一次错误，就永远得不到原谅。暴晒出我们青春的芬芳，岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了，仍记得你发如荒草的模样，岁月是狂野。袒护着我们年轮的风张，岁月留不下，那时我们不够坚强。是你吗，我的爱人？奔跑在春风枯黄的马。你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊，你期待前去，我愿意陪你。来了，来了。昨天我看了一晚上日记。
我对不起你妈妈。我高文涛能有今天，都是因为当初你妈妈为我做出了牺牲。我真的很对不起他。谢谢你，终于还给我妈妈一个公平。他要是知道了，会很欣慰的。这么多年，我更对不起的人是你。我是一个自私的人，我不是一个好。但是今天我要告诉你，我要让你和高度一样，成为昂扬的继承人。我给您看日记，我不是为了这个。你真的不愿意认我这个父亲吗？您现在很幸福，我只要看到您这辈子过得快快乐乐的，你们一家人和和睦睦的，我就很知足了我能抱抱你吗只要一声爸爸，只求一次。
你觉得很奇怪是吗？是我把你保出来的。你现在的样子真可怜。其实我根本不想再见到你。你是来玩弄你的猎物的，是吗？你的案子，虽然我已经撤诉了，但是你有伪造担保合同的事实，所以有可能你还会被提起公诉。如果你真的被提起公诉，这些材料或许对你以后的辩护会有所帮助，因为你我之间已经没有债务问题了。我想，你应该不会被重判。我能为你做的只有这些。是说，我欠你的那几千万就一笔勾销吗？是的。你为什么要这么做？我说了，你也不会理解。你是为了当面来羞辱我，对吧？你是不是希望我现在就给你跪下，感激涕零的向你低头认错呀？你应该跪下。不过不是对我，而是对荣芬芳。你什么意思啊？林超，你对芬芳都做过些什么？我知道的清清楚楚。我想，你也不应该忘记。在我眼里。就是个十恶不赦的混蛋。咱们两个人的恩恩怨怨，我有责任。我一直都在防着你，可防来防去，还是把你防成了贼。我对不起朵朵。更对不起芬芳。至于你，林超，如果你还有良心的话，你凭着良心问问你自己，你对得起谁？今后的日子还长，好自为之吧。